ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ടു സേറ്റ്യൂൺ ബൈ അതുൽ നാളെ ഓണം അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പാചക പരിപാടികൾ കണ്ടാലോ സോ എല്ലാവർക്കും അഡ്വാൻസ് ഓണാശംസകൾ നാളെ ഓണമാണല്ലോ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം ഇരിക്കുന്ന ഒരു സമയം അപ്പൊ നമുക്ക് അച്ചാർ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ തലേ ദിവസം നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നതായിരിക്കും നാളത്തേക്ക് നല്ലത് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു കുറച്ച് മാങ്ങ നാരങ്ങ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നാരങ്ങ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അത് ചുവന്ന തരത്തിലുള്ള അച്ചാറാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നാരങ്ങ ഇതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പും മഞ്ഞളും ചേർത്ത വെള്ളത്തിൽ തിളയ്ക്കാനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് കൈയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറയാം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നാളത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് അച്ചാർ ഐറ്റംസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്ന് ചേർന്ന് അരങ്ങ അത് ഞാൻ ഇത് ഉപ്പും മഞ്ഞളും ഇട്ട് നല്ല രീതിയിൽ അതൊന്ന് തിളപ്പിച്ച് അധികം വേവണ്ട ഒരു വിധം തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയുള്ളത് വടുകപ്പുളി നാരങ്ങയാണ് അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല വെറുതെ മുറിച്ചാൽ മാത്രം മതി മുറിച്ചിട്ട് വെള്ളം ഇടാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നുള്ളത് മാങ്ങയാണ് അത് തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള മാങ്ങയാണ് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് തൊലിക്ക് ലേശം കട്ടി കൂടുതലുണ്ട് അതുകൊണ്ടൊന്ന് നൈസായിട്ട് അതൊന്ന് തൊലി ചെത്തി കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഉപ്പിനകത്ത് ഉപ്പ് പരത്തി വെച്ചേക്കണം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ബാക്കി കാണിക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഓരോന്നും ഇടുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇന്ന് ഓണത്തിൻ്റെ തലേ ദിവസം മൂന്ന് അച്ചാറ് ആണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് അച്ചാറിന് വേണ്ട സാധനങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം ആദ്യം കുറച്ച് ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കാന്താരിയുണ്ട് കുറച്ച് പച്ചമുളക് വട്ടത്തിലരിഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറച്ച് പച്ചമുളക് നീളത്തിലരിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉള്ളി അരിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉണ്ടായ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കറിവേപ്പില എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇന്ന് അതായത് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നാരങ്ങ അച്ചാറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് നമ്മുടെ കടുമാങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇതിൽ ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ വെള്ള അച്ചാർ വെള്ള ഇടാനായിട്ട് ഒടിച്ചുകുത്തി നാരകം എന്ന് പറയുന്ന നാരകമാണ് ഇത് ഞാൻ ഇത് വെള്ള ഇടാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെള്ളനാരങ്ങി ഇടുമ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ തൊലി നമ്മൾ നേരത്തെ തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ആ നാരങ്ങ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളഭാഗം കളയാതെ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്താണിത് ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതിനകത്ത് കുരു ഒട്ടും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല കുരു എല്ലാം നമ്മൾ കളയണം അതാണ് ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അപ്പം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം വെള്ളനാരങ്ങ അച്ചാറ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം ഒരു ചീഞ്ചട്ടി ഞാൻ അടുപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചീഞ്ചട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ സ്റ്റീൽ ചീഞ്ചട്ടി ആയിരിക്കും അച്ചാറൊക്കെ ഇടാനായിട്ട് എപ്പോഴും നല്ലത് കാരണം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് വിന്യാകിരിയൊക്കെ വരുന്നതാണല്ലോ അപ്പം സ്റ്റീലാകുമ്പം ആ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനകത്ത് കടുകിടുകയാണ് കടുക് ഇടുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മളൊന്ന് ചീഞ്ചട്ടി ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കടുക് കൊട്ടാനായിട്ട് ഇച്ചിരി കൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഉലുവയും പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ചുവന്നുള്ളി മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് മതി വെളുത്തുള്ളി ഇടാം മച്ചാറ കുറച്ച് ദിവസം ഇരിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഈ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഫ്ലേവർ കൂടുതലായിട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഒരു ബുദ്ധ ഒരു അല്ലാത്തൊരു സ്മെല്ല് വരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെളുത്തുള്ളി വളരെ കുറച്ചേ ഉപയോഗ
അതിനൊപ്പം തന്നെ കാന്താരി ഇടുകയാണ് വെളുത്തുള്ളി വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് ഇഞ്ചി ചേർക്കും വെളുത്തുള്ളിയും വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇടാം കറിവേപ്പില ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ഒരു വെള്ളമയം നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അച്ചാറ് പെട്ടെന്ന് മൂത്ത് പോകും അപ്പോൾ ആ കറിവേപ്പിലയുടെ ഒരു വെള്ളമയം ഒക്കെ മാറി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരണം എല്ലാ ഭാഗത്തിന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് സ്പൂൺ രണ്ട് ചെറിയ സ്പൂൺ വിനാഗിരി ചേർക്കാം ഒരു ശകലം കൂട്ടി വെക്കാം അതെ ഇനി നമുക്ക് നാരങ്ങ ചേർക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വളർത്തി ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്തു ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം നാളത്തേക്ക് അച്ചാർ റെഡി ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കടുമാങ്ങ അച്ചാറാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചീഞ്ചട്ടി അടുപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എല്ലാത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ വയ്ക്കാം കടുക് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉലുവ ഇടാം ഒപ്പം തന്നെ കൊത്തി അരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മൂക്കട്ടെ ഞാൻ കടുമാങ്ങ ഇടുമ്പോൾ ഞാൻ വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കാറില്ല അതിന് വേറൊരു ഫ്ലേവറാണ് ഇത് വെളുത്തുള്ളി ഇല്ലാതെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് കുറച്ച് ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് കാന്താരിമുളക് ചേർക്കാം നന്നായിട്ട് മൂത്ത് അതിനകത്ത് വെള്ളം മാറണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അച്ചാറ് പെട്ടെന്ന് ജീവിതമായി പോകും എല്ലാം പാകത്തിന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് തീ കുറയ്ക്കണം 
നന്നായിട്ട് തീ കുറച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് മുളക് പൊടി ഇടാം ടീസ്പൂൺ മൂന്ന് ടീസ്പൂണാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത് രണ്ട് മാങ്ങയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് നോക്കണം അടുപ്പിലിരിക്കുന്ന ആ ചൂടിൽ തന്നെ കുറച്ച് നമുക്ക് കായപ്പൊടി ഇടാം കടുകെല്ലാം അങ്ങനെ പൊട്ടി തുടങ്ങി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഉലുവ ഇടാം ഉലുവ കുറച്ച് മതി കാര്യം നാരങ്ങയ്ക്കും കയ്പുള്ളത് കൊണ്ട് കുറച്ച് മതി ഉലുവയും പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു പേരിന് വേണ്ടി ഒരു കുറച്ച് ചോന്നുള്ള ഇടാം ഒന്ന് 
വെറൈറ്റി അപ്പോൾ നല്ല കളർ വന്നത് കണ്ടു ഇതാണ് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ചേർക്കരുത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അച്ചാറിന് നല്ല കളറായിട്ടിരിക്കും എന്നാൽ വലിയ എരിവും വേണ്ടാവും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഓണ സ്പെഷ്യൽ മൂന്ന് അച്ചാറുകളും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നാരങ്ങ വെള്ളയിട്ടത് ഒന്ന് നാരങ്ങ ചുവന്ന മുളകിട്ടത് ഒന്ന് കടുമാങ്ങ അങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ വീണ്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇതുവരെ തന്നെ എല്ലാ സഹകരങ്ങൾക്കും നന്ദി എല്ലാവർക്കും ഓണാശംസകൾ വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് അടുത്ത പ്രാവശ്യം കാ